Organisationen Dataspelsbranschen har fått 272 000 kronor i statligt bidrag för att undersöka ifall man kan utveckla ett normkritiskt bedömningssystem där man kan stämpla tv-spel beroende på hur genusmedvetna de är. Spel som bedöms vara genusmedvetna ska få en särskild certifiering och poängen med detta är att motivera spelutvecklare till att skapa mer normkritiska spel och göra det möjligt för kunder att hitta och föredra de här normkritiska spelen. Något de hoppas på sikt kommer att påverka spelutvecklingen. Med andra ord... Det man vill göra här är att mobba spelutvecklare till att skaffa rätt åsikter genom att hota dem med social stigmatisering ifall de inte skapar moraliskt korrekta tv-spel. Vilket är jättebra egentligen, för om ett spel har en sån där våpig feministstämpel på sig så vet man direkt vilket spel man ska ha! Och är det inte bara riktigt härligt hur de totalt har våldtagit begreppet normkritisk nu för tiden? Det är inte så att de är kritiska mot normer egentligen. De är bara kritiska mot normer som de själva inte gillar. Och de vill byta ut dessa normer med nya normer som de gillar bättre. Vilket då får en att undra, kommer de fortfarande vara normkritiska efter det? Jag undrar ifall spelet Hatred kommer att få en så kallad normkritisk stämpel. För sist jag kollade så anses man inte vara särskilt normal ifall man vill utföra en massaker bara för att man hatar den här värdelösa, bortkastade människoarten vi tillhör. Och i spelet så springer man även runt och dödar både män och kvinnor, vilket jag tycker är väldigt genusmedvetet. Så jag förväntar mig att de kommer stämpla Hatred som ett spel med ett väldigt sunt budskap om jämställdhet. This is the time of vengeance and no life is worth saving. Men du Blatte jävel, vad menar du egentligen? Är du emot jämställdhet inom spelbranschen? Nej, det är jag inte. Och det är precis därför jag är emot hela det här sinnessjuka projektet. Spelvärlden är inte så sexistisk så att det kan jämföras med rasismen i USA på 50-talet. Det finns för fan ingen som gör uppror för att Lara Croft äntligen fick en personlighet, okej? Okay? Så det här normkritiska bedömningssystemet är bara överflödigt och ämnat för att missbrukas. När man ger vissa spel en stämpel som säger att det här spelet är sunt, det här spelet främjar jämställdhet, då påstår man indirekt att alla spel som inte har stämpeln är sexistiska och kämpar mot jämställdhet. Trots att jämställdhet som begrepp i den här situationen med konst och tv-spel faktiskt kan vara öppet för tolkning. Det är en väldigt ful taktik att använda sig av för att få det man vill ha. Man hotar i stort sett med att klistra på människor åsikter som de inte ens har ifall de väljer att skapa vissa spel eller spela vissa spel. Helt plötsligt så är man emot jämställdhet ifall man köper Bayonetta eller Gears of War eller FIFA eller GTA. Och tänk dig hur det blir för spelutvecklarna som måste ha kvotering i åtanke varje gång de ska släppa en fis. Och jag menar, om vi ska se på det stora hela så skulle det här kunna vara ett första steg av många för att till slut förbjuda tv-spel som inte tilltalar kultureliten. Jag säger inte att det kommer ta den utvecklingen, men jag säger att vi borde vara lyhörda inför den möjligheten. När det kommer till ett sånt här projekt så borde man tänka kritiskt, inte naivt. Jag är inte emot mångfald inom tv-spel. Jag vill gärna se att det skapas en massa olika spel som tilltalar en massa olika sorters människor. Och det är precis därför jag är skeptisk till det här projektet. För det här projektet verkar inte handla om mångfald. Det verkar handla om att man har bestämt sig för att sin egen version av jämställdhet är bra. Medan allting som inte lyckas leva upp till ens personliga krav på hur ett spel ska se ut är dåligt. Och då blir det inte mångfald, då blir det enformigt. Istället för att fokusera på att införa mer av det man vill se så ser man till att försöka förbjuda det man själv inte vill se. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Jag hade hellre sett att man gör som The Fine Young Capitalist gjorde. Att man investerar pengar för att hjälpa kvinnor komma in i spelbranschen. Det hade främjat mångfald utan att föra med sig risken för censur. Deras projekt är faktiskt lite speciellt. Jag har länkat en intervju med dem i videobeskrivningen. Läs den gärna. De är ett prima exempel på ett konstruktivt sätt att införa mångfald. 
När Hitler blev kansler i Tyskland så var en av hans mål att skapa en ren tysk kultur genom att göra sig av med det han ansåg vara moraliskt nedgången konst. Från början så var det allting som bara var modernt, som var det allting som skapades av judar och kommunister. Sen utvidgades definitionen ännu ett steg och blev allting som inte passade in på nazistidealet. All konst som Hitler ansåg moraliskt undervärdig blev konfiskerad. Och för att förhindra att mer nedgång i konst skapades så fick all konst genomgå en granskningsprocess av nazistorganisationer. De som misslyckades med att leva upp till nazisternas ideal blev av med sina jobb, blev nekade tillgång till konstverktyg och blev förutmjukade offentligt. En liknande grej pågick i Sovjetunionen på 30-talet. Socialistisk realism kallades en konstinriktning där grundidén var att konsten och konstnären spelar en roll i uppbyggandet av det kommunistiska samhället. Konsten som var okej okay skildrade idealiseringar av folket och kommunistpartiet. Den socialistiska realismen förklarades 1934 som den gällande normen för alla svetkonstnärer inom alla konstarter. Med andra ord... Man använde sig av konsten som ett maktmedel för att försöka hjärntvätta människor så att de ska ha rätt åsikter. För att man trodde på att konst kan påverka vad människor tycker och tänker och hur de fungerar. Projektledaren för den här utredningen om ett normkritiskt bedömningssystem blev intervjuad av den svensk-engelska tidningen The Local. Och de skriver så här, jag har översatt från engelska. När han tillfrågades om ifall fokusen på mångfald skulle kunna föra bort fokusen från den kreativitet och fantasi som spelutvecklare eftersöker så svarade han Självklart så kan spel handla om fantasi, men de kan vara så mycket mer än det. De kan också vara en form av kulturellt uttryck. Att reflektera samhället, eller samhället vi skulle vilja se. Spel kan hjälpa oss att skapa mångfald på arbetsplatser och till och med förändra hur vi tänker om saker och ting. TV-spel är en form av interaktiv konst och jag håller med om att konst kan användas för att ge perspektiv på saker och ting. Det är därför er jämställdhetsmärkning är ett problem, för ni vill göra raka motsatsen. Ni vill ta tv-spel och förvandla dem till en politisk plattform där ni får yttra era personliga idéer. Och de spel som yttrar era personliga idéer ska få stämpeln sunt tv-spel. Medan de spel som inte gör det ska räknas som moraliskt avvikande tv-spel. Men konst ska inte känna syftet av moralitet. Konst ska inte säga vad som är rätt eller fel. Det ska bara erbjuda en synvinkel utav många på verkligheten. För det är så verkligheten ser ut. Den är subjektiv. Det finns många olika synvinklar man kan ha på en och samma sak. Och ju fler synvinklar man kan ta in och förstå sig på, desto bättre. För då växer man i sin kunskap om världen. Förstår du då problemet med att försöka begränsa antalet synvinklar som får uttryckas och bara tillåta en enda rätt synvinkel? Helt plötsligt så är inte syftet med konst längre att man ska få sin hjärna stimulerad. Istället så blir det att man ska göra människor korkade. Att göra dem stagnerade i sitt sinne genom att bara erbjuda en och samma synvinkel om och om igen och göra dem lättare att kontrollera. Det här kan såklart anpassas på all media, vare sig det är våra nyheter eller vår underhållning. Men allt som allt så tycker jag inte att någon av oss borde vara för oroliga. När jag läste nyhetsartikeln som The Local skrev så nämner de att det redan finns ett sånt här jämställdhetstest för filmer som kallas för Bechteltestet. Och tydligen så klarade varken Sagan om ringen eller Star Wars-filmerna av det här testet och det har ju knappast hindrat dem. Det enda vi och spelutvecklarna behöver göra är att skita i de här PK-krigarna och istället engagera oss i det vi själva gillar, precis som de gör i filmbranschen. Kan du tänka dig ifall Sagan om ringen-filmerna inte hade fått släppas bara för att en kulturelit bestående av ett gäng hipsterrövhål hade fått bestämma vad som är rätt och fel? Det är det som är så tröttsamt med alla de här kritikerna. De försöker lösa problem utan att behöva göra någonting själva. De försöker sätta upp regler och krav som alla andra ska leva efter medan de själva inte behöver ta några ekonomiska risker genom att skapa ett tv-spel utanför normen. Anledningen till att människor ogillar sådana här genuskrigare är för att 
Istället för att skapa mer spel med mer mångfald i spelutvecklare så försöker de förbjuda och skambelägga existerande spelutvecklare för att de skapar vissa saker och skambelägga gamers för att de gillar vissa saker. De har lurat sig själva till att tro att sprida medvetenhet genom Twitter är lika giltigt som att faktiskt sätta sig ner och programmera sitt eget spel helt själv.